யூடியூப் பார்வையாளர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்க பார்த்திருக்க சேனல் தமிழ் மகுடி நான் உங்க பார்த்திபர் பேசியிருக்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிற உங்களில் நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பீப்புள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பீங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அப்புறமா நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஐக்கான் இருக்கும் அதை மட்டும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்களா நீங்கள் மணி அடிச்சிட்டிங்களா அப்படின்னு மட்டும் ஒரு சின்ன செக் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும் ஏன்னா என்கிட்ட நிறைய பேர் வந்து கேட்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என்ன வந்து ஒரு டூ வீக்ஸ் முன்னாடி போட்ட வீடியோக்கு அப்புறம் எதுவுமே போடலையே என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க காரணம் என்னென்னா அவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தாலும் நீங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் அந்த பெல்ல கிளிக் பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கான ப்ராப்பராக நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வராது அண்ட் அதனால தான் நீங்கள் அந்த வீடியோவை பார்க்க முடியல ஸோ தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி பட் அது மட்டும் இல்லாமல் அதை கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறமாவே சப்ஸ்கிரைப் கிளிக் பண்ண உடனே பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்களா அப்படிங்கிற செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் இனி டாபிக்ல போயிடுவோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நினைப்பீங்க ஒரு <laughs> ஒரு முடிவு தெரியாம இருக்கிற அப்படி ஒரு பட்சத்துல பெண்களுக்கு மட்டும் தான் அநீதி நடக்குது அப்படின்னு சொன்னா பெண்களுக்கு மட்டும் இல்ல ஈவன் இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் நடக்கக்கூடிய ஆடு மாடுகள் மிருகங்களுக்கு கூட வந்து ஒரு சேஃப்டி இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அந்த அளவுக்கு மோசமான நம்ம நாடு ஆயிடுச்சா இதுக்கான காரணம் என்னென்ன அப்படின்லாம் பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சம்பவத்துக்கு பின்னாடி யாரா இருந்தா முக்கியமா என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜூலை இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி அஸ்லு அப்படிங்கிறவருடைய ஒரு சென ஆடு காண போகுது என்ன ஏதுன்னு தெரியாம அவர் குழம்பிட்டு இருக்கிற சமயத்துல அடுத்த நாள் வந்து வேற ஒருத்தர் அந்த ஆடோட தகா முறையில இருந்தவங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்து அஸ்லு கிட்ட சொல்றாரு என்ன ஏது அப்படின்னு பதறி போய் பார்க்கும்போது அந்த ஆடு இறந்து கிடக்கு அந்த ஆளுங்க யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட அந்த விஷயம் சொன்னார் இல்லையா இன்ஃபார்ம் பண்ணார் இல்லையா அவர்கிட்ட கேட்ட அந்த மூணு பேர் யாருன்னா போயிட்டு விசாரிக்கும் பொழுது அவங்க அந்த மூணு பேர் சொன்ன வார்த்தை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உன்னால என்ன முடியுமோ பண்ணிக்கோ உன்னால முடிஞ்சத பாத்துக்கோ என்ன உங்களால எதுவுமே அவங்க <laughs> ஒரு <laughs> இது ஏன் வந்து இவனை சேர்த்து வச்சு பண்ணாங்க என்ன காரணம் இதில் வேற ஏதாவது இன்டென்ஷன் இருக்கா நம்ம ஆளுங்களாம் ரொம்ப கொந்தளிச்சு போயிட்டான் மற்ற இடத்துல நடக்கிறவங்க கூட பரவாயில்ல இந்தியாவில் இவ்வளோ கேவலமாக அவன் நடந்துருக்க அளவுக்கு என்ன நடக்குது இப்போது உதாரணத்துக்கு ஒரு சின்ன பொண்ணு ஆசிஃபா வந்து இது பண்ணாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மனுஷ ரீதியே இல்லை ஒரு மிருகத்து கூட போய் ஒருத்தன் வந்து இவ்வளோ ஒரு கேவலமாக நடந்துக்கலாம் அது எட்டு பேர் சேர்ந்து கொடூரமாக இது பண்ணுறாங்கன்னா அப்படின்னா நம்ம நாடு கேவலமாக ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுக்கு என்ன பதில் சொல்றது யாருமே தெரியல இவன் இதை பத்தி பேச எனக்கு ஒரு வகையில கூச்சமாவே இருக்குன்னு சொல்லணும் அவ்வளவு ஒரு கேவலமான செயல் இது பட் ஆனா இது எல்லாத்துக்கும் ரூட் காசு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்களை விசாரிக்கும் பொழுது அவங்க சொன்ன வார்த்தை கேட்டீங்கன்னா நீங்க அதிர்ச்சி ஆயிடுவீங்க இதே மாதிரிதான் வந்துட்டு எங்க பொண்ணு ஆசிஃபாவை ஹிந்துஸ் ரொம்ப ரணகுடமா பண்ணாங்க இல்லையா அதுக்கு நாங்க பதிலடி கொடுக்கறதுக்காக தான் பண்றோம் அப்படின்ற மாதிரி இவங்க சொன்னதா ஒரு தரப்புல சொல்றாங்க பட் அது எந்த அளவுல உண்மை அப்படிங்கறது முழுசா தெரியல ஜஸ்டிஸ் ஃபார் ஆசிஃபா அப்படிங்கிறது போய் ஜஸ்டிஸ் ஃபார் கோட் நினைக்கும் போதே வந்து ஒரு கேவலம் அதே சமயம் ஒரு காமெடியாவும் இருக்கு ஒரு 
ஒரு ஆட்டுக்கே வந்து இந்த நாட்டில் ஒரு பாதுகாப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா மனுஷங்க எங்கே திமுக பெண்கள் எங்கே திமுக அப்படின்னு எனக்கு சுத்தமாக புரியல ஆனால் இது எல்லாமே எங்கே ஆரம்பிச்சுது இதுக்கான ஆதியம் அந்தமும் எங்கே அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மேற்கத்திய நாடுகளோட பழக்க வழக்கத்தில் எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு தெரியாமல் அவங்க பண்ணுறாங்க நம்மளும் பண்ணணும் நம்ம பண்ணலன்னா நமக்கு மரியாதை இல்லை ஃபேஷன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நம்மளாவே நம்மளை மாற்றிக்கிட்டு இந்த அளவு போகிறதுனால தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வருது அப்படிங்கிறது ஒரு மிக முக்கியமான காரணம் சரி அவங்க வந்து பேண்ட் ஷர்ட் போடுறாங்க நம்மளும் போடணும் அவங்க ஷூ போடுறாங்க நம்ம ஷூ போடணும் இங்கிலீஷ் பேசணும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்கள பார்த்து நம்ம பழகிக்கிட்டு இன்றைக்கி பார்த்தோம்னா நம்மளோட பாரம்பரிய ஸ்டஃப்பே சாப்பாடே வந்து நம்ம ஒதுக்குறோம் அதை தவிர்த்து பார்த்தோம்னா பீஸாவிலேருந்து பர்கர்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஜங்க் ஃபுட்ஸில் போக ஆரம்பிச்சோம் பட் எல்லாமே பார்த்தோம்னா கெடுதல் இதையெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தை மீறி அநாகரிகமான குடும்பத்துக்குள்ளேயே தகாத ஒரு தந்தை அண்ணன் தங்கை இவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு தகாத உறவை வச்சுக்கிட்டு இன்னமும் வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அண்ட் இது வந்துட்டு நான் என்ன சொல்றேன்னு தெரியல சொல்ல வீடியோ பார்த்துட்டு ஒரு ஆடு தானே அதுக்கே இவ்வளவு பேசுற அப்படின்னு சொல்லி அசால்ட்டா எடுத்து நாட்டிலும் இருக்கிறாங்க பட் அதை எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு சாதாரண ஆடா இருந்தாலும் அந்த அளவுக்கு நம்ம நாட்டில் இருக்க மக்கள் வந்து கீழ்த்தரமா போறாங்க அப்படின்னு சொன்னா என்ன காரணம் அப்படிங்கிறது நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் என்னுடைய ஒரு தனிப்பட்ட முறையிலான கருத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இவங்க எல்லாம் என்ன எதுன்னு கேட்காம டைரக்டா முஸ்லீம் கண்ட்ரீஸ்ல இருக்கிற மாதிரி தப்பு டப்புன்னு சூட்டு தள்ளிடணும் அவ்வளவுதான் சீரியஸாவே இப்பேற்பட்டவங்களாம் வந்து நாட்டுல இருந்து இவங்களுக்கு வந்து திரும்ப ஒரு மறு அறிவு கொடுத்து இவங்க மேல வருவாங்க இவங்க வந்து நாட்டை திருத்துவாங்க இவங்க நல்லவங்களா வருவாங்க அப்படின்லாம் எனக்கு சத்தியமா நம்பி கிடையாது ஒரு மனுஷன் தன்னுடைய உணர்ச்சியை கூட கட்டுப்படுத்த முடியாம கேவலமா ஒரு அஞ்சறு ஜீவன் படைச்ச ஒரு ஆட்டுக்கிட்ட போய் தகாத முறையில் நடந்துக்கிறான் அதையும் வந்து எட்டு பேர் சேர்ந்து ஒரு பிரெக்னென்டா இருக்கிற ஆடை கொள்ற அளவுக்கு பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த மாதிரி ஆட்டுல சத்தியமா வந்து நீங்க ஏற்றுக்கவே கூடாது இதுலயும் வந்து சிலர் எல்லாம் சொல்லுவாங்க தூக்கு தண்டனை வந்து தப்பானது அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஆயுள் தண்டனை கொடுத்து மறுவாழ்வு கொடுக்கலாம் தேவையில்ல இந்த மாதிரி ஒரு பத்து பேரை கொண்டாதான் நாடு ஒரு படம் மற்றவனுக்கு பயம் வரும் இப்போதைக்கு இந்த மூணு பேர் விசாரிச்ச வரைக்கும் இவ்வளவு விஷயங்கள் தான் வந்திருக்கு பாக்கி கூடிய அஞ்சு பேர் பிடிப்பட்டா மட்டும்தான் இதுக்கான காரண கத்தா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு முழுசா தெரியும் அண்ட் மோர் ஓவர் அந்த ஒரு மணலன் கொன்றிய பையன் எதனால இந்த கேங்ல இருந்தான் எப்படி இவங்க வந்து வலுக்கட்டாயப்படுத்தி அவனை சேர்த்தாங்களா இல்ல வேற ஏதாவது அதுல ஒரு ஹிடன் ரீசன் இருக்கா அப்படிங்கறத நம்ம பொறுத்திருந்தா பாக்கணும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதை பத்தி நான் வேற ஏதாவது தப்பா சொல்லியிருந்தாலோ இல்ல ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தாலோ தாராளமா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க அல் பி வெரி ஹாப்பி டு ரிப்ளை ஆன் த சேம் மீண்டும் வாய் நடந்த ஒரு வீடியோவில் உங்களையும் சந்திக்கும் வரை உங்களும் வந்து விடைபெறுவது உங்கள் அன்புள்ள பார்த்துக்கணும் நன்றி வணக்கம் உப்பிட்ட தமிழ் மண்ணை நான் மறக்க மாட்டேன் உப்பிட்ட தமிழ் மண்ணை நான் மறக்க மாட்டேன் நான் உயிர் வாழ்ந்தால் இங்கே தான் ஓடிவிட மாட்டேன்